डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन वीडियो नंबर टू हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम नकुल बंसल सेकेंड ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट वी एम एम सी एंड एस जी एच न्यू दिल्ली से मैंने नीट दो हज़ार सोलह में एट्टी फोर ऑल इंडिया रैंक और एम्स दो हज़ार सोलह में वन सिक्सटी फाइव ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया था आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं एक तो हमारी मेजर गट सिस्टम उसके बाद हम आते हैं हमारे एक्सजेटिव ग्लैंड हमारे स्लाइवरी ग्लैंड हमारा लीवर हमारा गॉल ब्लैडर पेनक्रियाज कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटरसाइन ग्लैंड एक्सेट्रा आज हम मेनली माउथ और ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम टंग और टीथ पे स्पेशल एम्फोसाइज देंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री के नाथ जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये 21 फीट लंबा या इट इज़ अ 20 फीट इन लेंथ लॉन्ग ट्रैक्ट और गट सिस्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एम्ब्रोलॉजिकली एंडोडर्मल है नेचर में लेकिन जो हमारा माउथ का स्टार्टिंग वाला पार्ट है और हमारा कुछ पार्ट एनस का प्रोक्टोडियम पार्ट हमारा क्या ये एक्टोडर्मल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जल्दी एम से पूछा जाता है हमारी सारी की सारी ह्यूमन गट है वो क्या है एंडोडर्मल एक्सेप्ट द माउथ एंड द एनल जोन माउथ क्या हमारा ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय लिप्स दोनों साइड पे ऊपर और नीचे एक एक लिप है जिसके बीच में जो हमारी स्लिट है या स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं माउथ अगर हम माउथ के पीछे जाते हैं तो हमारे पास क्या आती है हमारी बक्कल कैविटी हमारी बक्कल कैविटी के दोनों साइड पर हमारी क्या गई चीक्स आ जाएंगी और हमारे आगे क्या है हमारा माउथ का सिस्टम और पीछे उसके आते हैं हमारा फेरेंजियल सिस्टम बक्कल कैविटी के जो रूफ है वो बनाता है हमारी पैलेट पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी पैलेट को आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया आगे वाला पार्ट हार्ड पैलेट जो कि हमारा क्या था बोनी एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन उसके बाद हमारा सॉफ्ट पैलेट पॉस्टीरियर वन थर्ड पार्ट जो कि उसका बना हमारी मसल्स का कनेक्टिव टिश्यू का और हमारा पॉस्टीरियर मोस्ट पार्ट वो क्या है हमारा यूबला ये क्या करता है ये क्या करता है फेरिंग्स में हैंग करता है एंड क्लोज द नोस्टल्स ड्यूरिंग डेग्लूटिएशन जब हम स्वेलो करते हैं हम खाने को स्वेलो करते हैं तो उस टाइम क्या करता है हमारा युगला ऊपर उठता है और हमारे नोस्टल्स वाले नेजो फ्रेंशियल पार्ट को क्या करता है बंद करता है ताकि हमारे डेग्लूटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और खाना फेरे और फेरिंग से नेजो फेरिंग्स में ना जाए ये रहा हमारा कुछ बक्कल कैविटी का डायग्राम शो किया गया जिसमें हम अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ये जो पूरा कंपोनेंट है ये हमारी क्या है पैलेट पैलेट के अलग अलग पार्ट्स के आगे वाला हार्ड पैलेट पीछे वाला हमारा सॉफ्ट पैलेट और उस पोस्टर मोस्ट पोस्टर इज युबला उसके बाद ये हमारे टीथ का सेट है अपर सेट आल्सो कोड एज मैगजरी सेट ऑफ टीथ लोअर जो ऑल्सो नोन एज मैंडीबुलर सेट ऑफ टीथ ये हमारी क्या आगे टंग आ गई ये टंग का कौन सा सर्फेस है डॉसम सर्फेस है टंग एक हम हॉलो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है उसके बाद हमारे ये आगे टीथ के नीचे हमारे जिंजीवे और गम्स साइड पे हमारे के आगे प्लेटो फ्रेंशियल आर्चिस जो हमारी टंग है इसके साइड पे दो आर्चिस अराइज होते हैं ये फोल्ड्स होते हैं मसल के जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेटो फ्रेंशियल आर्चिस टंग टंग इज अ फ्रीली मूवेबल सिंगल पिंकिश एंड हाईली इलांगेटेड मस्कुलर इसमें आठ तरह की मसल्स हमें देखने को मिलते हैं चार एक्सट्रेंजिक और चार इंट्रेंजिक मसल्स ये प्रोड्यूजिबल ऑर्गन टंग का मेन फंक्शन क्या है स्वेलो के प्रोसेस को हमें स्वेलो करने में हेल्प करना और उसके साथ साथ टंग का एक फंक्शन और है एनेबलाइज एनेबलाइजिंग ऑफ स्पीच इन ह्यूमंस एंड वोकलाइजेशन इन अदर एनिमल्स टंग को मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारे आगे वाला एंटीरियर टू थर्ड पार्ट इज़ द ओरल पार्ट और पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट इज़ द फेरेंशियल पार्ट इन दोनों के डिवीजन पॉइंट पे हमें सर्कस टर्मिनलिस मिलता है जो कि एक वी शेड स्पेस है और सेंट्रल एक हमें पिट मिलेगी जिसको हम बोलेंगे फॉरमेन सीकम जो हमारा टंग है हमारी नीचे अटैच है फ्लोर ऑफ माउथ से बाय लिंगुर फेनुलम टंग हमारी हाईओड बोन से क्या होती है अटैच होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं लिंगुअल फेनुलम अपर सरफेस जो टंग है उसमें क्या हमें न्यूमरस पेपिले दिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट पर्स टेस्ट पर्स बेसिकली क्या होते हैं ये गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटो मीन्स टेस्ट एंड रिसेप्टर जो क्या है सेंसाइजेशन करते हैं जो हमारे टेस्ट होते हैं ये नर्व सेल्स लाइक सेल्स की कलेक्शन होती है जिससे हमें क्या पता चलता है हमारे टेस्ट सेंसिटिव हमने क्या खाना खाया हर 
पर्टिकुलर टंग का पार्ट है वो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए क्या है सेंसिटिव है कहीं पे हमें सॉल्ट टेस्ट मिलता है कहीं पे स्वीट मिलता है कहीं पे बिटर मिलता है और कहीं पे कुछ और लेकिन ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि जो चिली है चिली का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता चिली जस्ट एक बर्निंग सेंसेशन देती है और उसका एज सच कोई टेस्ट नहीं होता ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है उसके बाद हमारे पैपिले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकम वैलेट और वैलेट पैपिले सकम मतलब सर्कुलर इन शेप कुछ ये नाम से पता चल जाएगा कि ये पैपिले क्या होंगे सर्कुलर होंगे नंबर इनका आठ से दस होते हैं नंबर में प्रेजेंट पीछे वाले पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक इन फ्रंट ऑफ सर्कस टर्मिनल स्पेस पर्स के हैं प्रेजेंट उसके बाद आगे हमारे फंजाई फॉर्म पैपिले जो हमारे एंटीरियर मार्जिन पर मिलेंगे टिप पर मिलेंगे इसमें भी क्या होंगे हमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट उसके बाद हमारे सबसे छोटे वाले पैपिले आते हैं पिलाई फॉर्म पैपिले ये छोटे भी हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में भी, भी हैं स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पैपिले दे आर कॉनिकल इन शेप नो टेस्ट बर्ड्स इसका ये पॉइंट याद रखने वाला है यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हम जितने पैपिले पढ़ेंगे चाहे हमने सर्कल वैलेट पढ़े चाहे हमने पंजाई फॉर्म पढ़े चाहे आगे हम फॉलिएट पढ़ेंगे उन सब में टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट के काम आते हैं पर जो हमारे फिलाई फॉर्म पैपिल है इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते ये इसको याद से नोट कर लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का और रिपीटिवली पूछा जाता है उसके बाद हमारा अगला है फोलियट पैपिले ये लीव शेड पैपिले होते हैं नॉट डिवेल्प इन ह्यूमन्स अगर हम रेबिट वगैरह में देखें ये पैपिले बहुत अच्छे से डिवेल्प होते हैं पर ह्यूमन में ये पैपिले अच्छे से डिवेल्प नहीं होते फोर टू फाइव ऑन ईच साइड ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ओरल पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट बिटवीन द फेनिजियल पार्ट इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हुए नहीं पर जनरली हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलते हैं ये हमारे टंग का सेक्शन है जिसमें हमें ये क्या दिख रहा है सबसे पहले एंटीरियर टू थर्ड एंड द पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है उसमें हमें लिंगल टोन्सिस देखने को मिल रहे हैं ये रहा हमारा वी शेप सर्कस टर्मिनलिस विद सेंट्रल पेट नोन एज दिस इज सेंट्रल पेट नोन एज फॉरम एंड सीकम दिस सेंट्रल पेट इज फॉरम एंड सीकम एंड दिस इज अ मिड लाइन ग्रूव विच डिवाइड टंग इन टू राइट एंड द लेफ्ट पार्ट अपर पार्ट विच इज विजिबल इज नॉन एज डॉर्सम ऑफ द टंग अपर पार्ट दैट इज विजिबल इज द डॉर्सम ऑफ द टंग यहाँ पे हमें पैपिले दिखेंगे सर्कल वाले पैपिले जस्ट अबव द फ्रेंजियल पार्ट फ्रेंजाय फॉर्म पैपिले near the apex, फिलाईफॉर्म पैपले बींग स्कैटर्ड एवरीवेयर उसके बाद ये है हमारे फोल्डेड पैपले जो कि हमारे लीव शेप स्ट्रक्चर्स हर साइड पर दिखेंगे हमें और क्या क्या देखने को मिल रहा है साइड पर हमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स देखने को मिल रहा है जो कि हमारे पैलेट से पास हुए हैं और ये सेक्शन क्या हमारा एपिक्लॉटिस का एपिक्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब भी ये हमारा खाना फेरिंग से हमारे ईसोफेकस में जाता है ये हमारे लेरिंग्स को क्या कर लेता है कवर कर लेता है ताकि स्पाइसी फूड हमारे लेरिंग्स में ना जा सके और इरिटेशन वगैरह प्रोसेस ना हो उसका अगला स्ट्रक्चर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टीथ टीथ है क्या ये टीथ एक कैल हार्ड कैल्सिफाइड ऑर्गन होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है क्रटिंग या क्रशिंग ऑफ द फूड आर्टिकल्स जो ह्यूमन डेंटिशन है वो हम क्या हैट्रोडोन डाइफाइडोन और थीकोडोन और फोक डेंटिशन है होमोडोन पॉलीफाइडोन और एक्रोन ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है प्लीज़ इसके नोट कर लीजिए ह्यूमन डेंटिशन इज हेट्रोडोन डाइफाइडोन एंड थीकोडोन वेयर एज फ्रोक डेंटिशन इज होमोडोन पॉलीफाइडोन एंड एक्रोन क्या मतलब है इसका हेट्रो मतलब अलग अलग अपने दांत देखिए सब अलग अलग है सारे सेम नहीं है डाइफाइडोन मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ टू सेट्स से क्या मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे टीथ है वो लाइफ में दो बारी आते हैं एक बारी हमारे टीथ टूट जाएंगे उसके बाद दोबारा से नए आ जाएंगे हमारा जब बच्चा आता है उसके बीस छः साल की उम्र तक ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टीथ आते हैं उसके बाद वो सब के सब धीरे 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 करके टूटते रहते हैं और नए टीथ आते रहते हैं जो नया डेंटिशन होता है उसमें इन टोटल थर्टी टू टीथ आते हैं थिक कोरोन मीन्स अटैच टू द बोन विद द हेल्प ऑफ स्विंटम लेयर लेकिन जो फ्रॉग है उसमें टीथ कहते हैं होमोरोन आप फ्रॉग को देखेंगे सारे के सारे टीथ एक तरह के होंगे पोलिफाइडोन मीन्स एक बार टूट के दोबारा से आ जाएंगे दोबारा से टूट के दोबारा आ जाएंगे दोबारा टूट के दोबारा आ जाएंगे आते जाते हैं बारी बारी एक्रोन एक्रोन डेंटिशन डायरेक्टली अटैच टू द बोन 
इन बिटवीन कोई लेयर नहीं होगी जैसे हमारी सीमेंटम की लेयर होती है या पैरी डॉन्टल मेम्ब्रेन होती है दे हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ इनसाइजर्स कटिंग के लिए बाइटिंग के लिए आठ इन नंबर केनाइंस पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए फोर इन नंबर प्रीमोलर्स क्रशिंग ग्राइंडिंग के लिए एट इन नंबर मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए ट्वेल्व इन नंबर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद ह्यूमन डेंटिशन है इसमें हमें ट्वेंटी मिल्क और डेसीडियस टीथ जो क्या होंगे हमारे बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं जो बेबी होता है उसमें हमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी टीथ देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं मिल्क और डेसीडियस टीथ दूध दांत जनरली हमने हिंदी में ये वर्ड सुना होता है ये छः साल की उम्र तक सारे के सारे हमारे छः महीने तक ये आने के होते हैं स्टार्ट होते हैं और शुड ऑल भी प्रेजेंट एट द एंड एंड ऑफ ट्वेंटी फोर मंथ्स ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो हमारे चार या पाँच साल का कोई भी एक एज दे दी जाती है इन्फेंट की उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें कितने टीथ होंगे तो उसका आंसर क्या है ट्वेंटी कौन कौन से इसमें हमारा टू वन जीरो टू मीन्स दो इंसाइजर होंगे सॉरी हमारे इसमें हमें देखने को मिलेंगे हमारे आठ इंसाइजर चार के नाइन्स उसके बाद कोई प्री मोलर नहीं होगा और हमारे आठ क्या होंगे मोलर होंगे कैसे जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें जो हमारे एक राइट right साइड है वो हमें दिख जाए ऊपर टू मतलब टू इंसीजर्स ऑन द अपर राइट साइड टू इन टू इंसीज ऑन द लोअर राइट साइड वन मीन्स चार इंटू टू आठ आठ इंसीजर्स उसके बाद हम लिखते हैं के नाइन्स वन अपर वन लोअर इंटू टू फोर कोई प्रीमोलर नहीं है किसी भी साइड पे और क्या दो दो चार इंटू दो आठ आठ के हमारे मोलर्स टोटल हमें टेन इंटू टू फोर्टी टीथ होते हैं मिल्क टीथ जो अडल्ट ह्यूमन उसमें थर्टी टू टीथ देखने को मिलते हैं हमें जो हमारे लास्ट टीथ क्या है हम लास्ट मोलर होता है जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ अकल जाड हमने ये टर्म जल्दी सुनते हैं ये अठारह से पच्चीस साल की उम्र में आता है जो हमारा ह्यूमन डेंटिशन है फाइनल अडल्ट डेंटिशन उसमें इन टोटल ट्वेल्व मोनोफाइडाउन और ट्वेंटी डाइफाइडाउन टीथ देखने को मिलते हैं मोनोफाइडाउन मीन्स दे अपीयर बांस इन लाइफ जो हमारे आठ प्री मोलर्स और हमारे चार मोलर्स हैं वो हमारे क्या हैं मोनोफाइडाउन टीथ और बाकी ट्वेंटी क्या है डाइफाइडाउन टीथ जिसमें हमें हमारे आठ इंसीजर्स चार के नाइन्स हमारे उसके बाद आठ मोलर्स वो हमारे क्या हैं डाइफाइडाउन टीथ बिकॉज एक बारी टूटने के बाद दूसरी बार आ जाते हैं जब हम डेंटल फॉर्मूला कंपेयर करें तब हमें देखने को मिल रहा है हमारे जो नंबर था इंसाइजर्स का वो सेम रहा है के नाइन्स का नंबर भी सेम है हमारे प्री मोलर्स का नंबर क्या हो गया ज़ीरो से लेके कर एट हो गया और हमारे जो मोलर्स का नंबर था वो एट से लेके कर ट्वेल्व हो गया तो इन टोटल हमारे ट्वेल्व मोनोफाइडॉन टीथ हैं मोलर्स ऑफ द मिल्क टीथ आर प्री मोलर्स ऑफ द परमानेंट टीथ जो मिल्क टीथ में हमें मोलर्स होते हैं वो प्री मोलर्स की जगह पे होते हैं और उनकी जगह पे नए डेंटिशन में प्री मोलर्स आते हैं और मोलर्स पीछे आते हैं क्योंकि हमारा जॉ साइज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है जो हमारा टीथ है उसका जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में दिया गया है वो उसमें आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनेबल ये हमारे पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस है हीरा डेंटिशन हम अपर जॉ पढ़ रहे हैं जिसमें दो इंसीजर्स ऑन द राइट साइड वन के नाइन टू प्री मोलर्स एंड थ्री मोलर्स सो डेंटल फॉर्मला इज टू वन टू थ्री डिवाइड बाई टू वन टू थ्री थैंक यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना थैंक यू